Bonjour les amis! Hi friends! So today my video is primarily going to be uh, in French, but I will post a similar resource with the translations in English. Uh, we're talking about activities that can help with uh, your child's attention span and that are still fun and easy, so uh, they can help with the, their concentration. Donc bonjour les amis! Aujourd'hui on va faire notre activité en français uh, et c'est Quelques conseils et activités qui vont aider avec l'attention et la concentration. Donc, c'est plutôt pour les parents et ensuite, vous pouvez essayer avec vos enfants. Euh, c'est définitivement euh, une capacité qui, qui peut être travaillée et euh, ça peut être stimulé avec différentes activités. Donc, on a une demande euh, pour des activités comme ça. Donc, on va essayer quelques activités simples que j'ai trouvées et qui sont très faciles et amusantes à faire. C'est ça l'important aussi. Ça doit être quelque chose que vos enfants euh, ont de l'intérêt à faire et euh, ça peut être adapté aussi à leurs besoins et à leur intérêt aussi. C'est des activités à faire progressivement et d'augmenter la difficulté graduellement. Donc, vous pouvez à changer euh, des aspects à ces activités aussi. Donc, quelques conseils avant de commencer, c'est de garder les instructions très simples euh, et d'expliquer les étapes euh, un à la fois. Uh, pour uh, les enfants de chaque activité. Ça, ça va aider aussi. Et aussi d'enlever de, les distractions comme les jouets ou uh, um, les tablettes et des choses comme ça, ça pour mettre le focus juste sur l'activité. Donc, pour la première, on va faire, j'ai juste trois activités aujourd'hui, petites activités à faire et peut-être dans le futur, je vais en partager d'autres si vous voulez. La première, c'est... Um, Uh, un jeu de devinettes. Donc, pour cette activité, vous pouvez uh, inviter votre enfant à fermer les yeux ou vous pouvez aussi prendre, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, tiens. <rire> vous pouvez prendre un, un bandeau comme ça que vous utilisez dans vos cheveux et vous pouvez juste simplement le mettre sur leurs yeux comme ça ou um, Trouver un foulard ou quelque chose aussi, si vous n'avez pas ça. Donc, avec ça, vous pouvez dire à vos enfants que vous allez faire un bruit ou jouer un son. Peut-être si vous n'avez pas le bruit, vous pouvez trouver euh, des sons sur l'Internet. Et vous pouvez leur demander de deviner c'est quoi le bruit du son produit. Donc, moi je vais essayer ici. Oh, je vais te donner un indice. C'est quel bruit, ça? C'est quel matériel que vous voulez pour faire ce bruit? Et ensuite, vous pouvez deviner ce que vous pensez que c'est. Vous avez peut-être vu. Et c'est du papier d'aluminium. Donc, ensuite, vous pouvez euh, parler de, de différents euh, aspects du matériel aussi. Prochain, prochain bruit. C'est difficile d'entendre. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? C'est le son d'un stylo qui clique. Clique, 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 clique. Ensuite, les enfants peuvent essayer aussi différents bruits aussi, eux autres. Et la dernière... Quel bruit! C'est des ciseaux qui coupent! Donc, ça c'est um, une activité très courte que vous pouvez essayer et c'est amusant. Il y a beaucoup de différents sons que vous pouvez explorer. Si vous trouvez des sons sur l'internet aussi, ça peut aider. Uh, des, des sons d'animaux, des sons de peut-être l'eau qui coule ou beaucoup de différentes affaires. Donc, uh, la deuxième activité ici, c'est euh, des jeux à une minute. Donc, moi, je vais juste faire euh, une activité aujourd'hui. Donc, euh, une activité de jeu à une minute, ça serait comme un jeu d'association. Euh, et je sais que Madame Page a déjà partagé une activité aujourd'hui. Donc, regardez euh, pour ce clip-là aussi. Elle a joué un beau jeu d'association de, de, de couleurs. Et moi aussi, c'est pas mal pareil. Vous pouvez prendre... 
si vous avez aimé, c'est juste des, des petits euh, verres de Ikea. Et j'ai trois couleurs ici. Donc, si vous n'avez pas des, des verres comme ça, vous pouvez aussi prendre juste du papier de construction et choisir une couleur et utiliser la couleur comme ça et le mettre et placer vos objets dessus. Donc, je vais juste expliquer ça. Donc, vous pouvez trier les couleurs. Donc, dire, OK, on va trouver des couleurs, des objets de la couleur mauve. Et ensuite, vous allez leur demander combien ils peuvent trouver. Donc, j'ai mon marqueur, j'ai comme un white out. Donc, mauve ici. Et ensuite, orange. Un marqueur orange. La colle, c'est pas mal orange, le bouton là. Ensuite, jaune. Des sticky. Et je pense que c'est tout que j'avais. Donc, je vais juste euh, leur demander de trouver euh, des couleurs. Donc, c'est un peu un, un jeu d'association et de tri euh, de couleurs. Donc, si vous prenez, euh, si vous n'avez pas des, des verres, vous pouvez aussi trouver des papiers de construction et juste aller chercher, donc ça c'est comme brun, euh, aller chercher des objets et les placer sur la feuille, sur le plancher. Un autre petit jeu. Et euh, la dernière activité, euh, ça serait euh, chasse au trésor maison. Donc, pour celui-là, euh, vous pouvez trouver différentes affaires dans la maison. Donc, euh, c'est comme faire une chasse au trésor, mais juste dans votre maison. Ou vous pouvez aussi le faire dehors et cacher des affaires, mais à la maison, ça serait plus facile aussi s'il pleut dehors. Donc, moi, j'ai écrit quelques instructions. Donc, pour commencer, vous pouvez peut-être commencer avec quelque chose comme « Trouver quelque chose à manger ». Ensuite, votre enfant peut aller chercher peut-être une pomme ou, ou quelque chose dans le réfrigérateur. Euh, « Trouver un jouet ». Ils peuvent aller chercher un jouet ou un jeu. « Trouver quelque chose qu'on utilise pour se brosser les dents ». Donc, vous pouvez à faire que l'activité soit de plus en plus difficile et plus spécifique aussi. Ou trouver quelque chose euh, qu'on écrit avec ou qu'on utilise pour écrire. Donc, aller chercher un stylo ou quelque chose comme ça. Donc, euh, ça peut devenir de plus en plus spécifique, comme j'ai dit. Et euh, ça dépend de la concentration et du développement de, vo de votre enfant aussi, leur âge. Donc, vous pouvez changer pour les âges différents. Et ensuite, vous pouvez parler de tous les objets que vous avez trouvés. Donc, je pense que mon, mon clip, c'est assez long déjà. Donc, euh, je vais finir pour aujourd'hui, mais ça vous donne quelques idées euh, d'activités que vous pouvez faire euh, en fin de semaine ou n'importe quand euh, qui sont amusantes et qui sont aussi vite et simples. Donc, pour la concentration. Merci tout le monde et bon week-end. Have a good weekend. Bye. Au revoir.